অবশেষে মুখ খুললেন মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বোর্ড সভাপতি তাকে তাকে পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারপর মুখ খুললেন সৌরভ নতুন ইঙ্গিত শুরুর ইঙ্গিত দিলেন কি মহারাজ আজ একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আজকে সেই অনুষ্ঠানে বেশ কিছু কথা বললেন মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বোর্ড সভাপতির পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে আইপিএল এর চেয়ারম্যান পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই পদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এরপর তিনি কি করবেন তা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে বিভিন্ন মহলে এবং সেই জায়গা থেকেই মুখ খুললেন মহারাজ কিন্তু তিনি ঠিক কি করতে চলেছেন সে সম্পর্কে না বললেও নতুন ইনিংস কি তিনি শুরু করছেন তার খানিকটা যেন ইঙ্গিত আজ মহারাজের কথা থেকে পাওয়া গেল বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরানোর পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি মুখ খুললেন আজ একটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি এবং সেখানে দীর্ঘ কথোপকথন হয় এবং সেখান থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কথা বলেছেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবে তার এই মুহূর্তে যেহেতু তিনি বোর্ড থেকে টাকা তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠে এসেছিল এবং সেখানে কি বললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিলেন নতুন ইনিংস শুরু করার সেই বিষয় সম্পর্কেই আমরা জানব এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একদমই সরাসরি আমরা চলে যাব নিউজ রুম থেকে রয়েছেন রেশমি রেশমির সঙ্গে সরাসরি কথা বলো রেশমি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্যই একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল যখন বোর্ড সভাপতি থেকে আচমকাই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় অনেকেই হয়তো ভেবেছিলেন যে এর পরবর্তীতে তিনি আইসিসি চেয়ারম্যানের জন্য লড়বেন কিন্তু সেই সম্ভাবনাও ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতম হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে আজকের এই এটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠান সেখানে সাক্ষাৎকার অনেকগুলো বিষয় মুখ খুলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নতুন ইনিংসের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন কি সেটা এখনো পর্যন্ত তো সেই বিষয়টা কি স্পষ্ট হচ্ছে একেবারেই তাই সমাধি তো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কোনো মন্তব্য করবেন এবং তা নিয়ে খবর হবে না সেটা তো হতেই পারে না তার কারণ তিনি এমন এক চরিত্র এমন এক মানুষ এবং তার যে বিশাল কেরিয়ার আমরা তার খেলোয়াড় জীবন যদি দেখি এবং তার পরবর্তীতে প্রশাসক জীবন আমরা প্রত্যেকেই জানি যে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জায়গা থেকে তাকে সরে যাওয়া সরিয়ে দেওয়া এইসব নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে এবং তারপরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেদিন জবে মুখ খুলবেন কি বলবেন সেই প্রত্যাশা সে দিকেই কিন্তু সবার ছিল মানে সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তিনি যে কথা বললেন খুবই সিগনিফিকেন্ট এমনটা না যে তিনি মানে খুব বিস্তারিত বলেছেন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা পয়েন্ট আমরা যদি মানে তার বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করি ইনফ্যাক্ট যে চব্বিশ ঘন্টার দশকের সামনে সেই মন্তব্য আমরা তুলেও ধরবো তো তার কথা থেকে খুব পরিষ্কার এক তিনি যেটা বলছেন যে তার খেলোয়াড় জীবন যেটি পনেরো বছর তিনি যে খেলেছেন সেটা তার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সব থেকে বর্ণময় অংশ অবশ্যই তিনি সিএপি প্রেসিডেন্ট থেকেছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট থেকেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তিনি যথেষ্ট ভালোভাবে করেছেন কিন্তু তার কাছে ওই খেলোয়াড় জীবন পনেরো বছরটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এটাও বলছেন যে কেউ কোনো দিন সফল হবেন কেউ কোনো দিন ব্যর্থ হবেন অর্থাৎ তার যে সরে যাওয়া সেটাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন আর যে কেউ কোনো দিন সফল হবেন কেউ কোনো দিন ব্যর্থ হবেন আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে মনে রাখতে হবে সৌমাদিত্য যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিন্তু অপর নাম হতে পারে কামব্যাক কিং তার কারণ তিনি যে কামব্যাক করে দেখিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটে দু হাজার ছয় আমাদের প্রত্যেকের মনে আছে গ্রেগ চ্যাপেলের সেই অধ্যায় এবং তারপর তার সমস্ত রকমের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়া তারপর তার কামব্যাক কাজেই এই শূন্য থেকে শুরুটা আমার ধারণা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমর্থক হয়ে গিয়েছে এতদিনে এবারে মানে যে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটা থাকে তাহলে তিনি কি করবেন আইসিসিতে যাওয়ার জায়গাটা কি আদৌ রয়েছে ক্রিকেট বোদ্ধারা যেটা বলছেন যে খুব একটা যে আছে এমনটা নয় তবে কখন কোন মুহূর্তে কোথায় সামান্য হলেও পাশা বদল হয় সেটা কিন্তু কেউ জানে না সত্যি কি মনোনয়ন করা হবে মনোনীত হবেন কেউ এখান থেকে এবং সেখানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি নাম থাকবে সেটা নিয়ে এক্ষুনি আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো জায়গা না থাকলেও সেটাকে একবার উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না একদম রেশমি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো তোমার কাছে আবারও ফিরে আসছি রেশমি আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন নিউজ রুম থেকে এর পাশাপাশি আমাদের অপর প্রতিনিধি দেবাঞ্জনও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি দেবাঞ্জন দেবাঞ্জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন বোর্ড প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় যেটা আমরা শুনছিলাম যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছেন সবার শেষে তিনি বেরিয়েছিলেন কিন্তু আজকে যখন একটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে তিনি আসলেন বসলেন এবং প্রচুর কথা বললেন সেই সময় তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ছিল এবং নতুন ইনিংস শুরু করার খ
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মানে সব সময় তো একজন কামব্যাক হিরো এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মানে বারবার ফিনিক্স পাখির মতো তিনি কিন্তু বর্ষ থেকে উঠে এসেছেন এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সব সময় একটা ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করেন আমরা সকলেই জানি যেটা আমরা অতীতেও দেখেছি আজকেও কিন্তু যখন তিনি এই অনুষ্ঠানে আসেন প্রথম থেকে শেষ অবধি একদম কিন্তু ইতিবাচক স্টাইলেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন সামলান এবং যে সংস্থার হয়ে তিনি এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাদের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে সেখানে কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন যে তিনি সব সময় শূন্য থেকে শুরু করেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেন সেই লর্ডসের সেই ঐতিহাসিক তার অভিষেকের টেস্ট অভিষেকের কথা যেখানে তিনি বলেছিলেন যে কখনো আমি স্কোরবোর্ডের দিকে তাকাইনি আমি প্রথমে কুড়ি তারপরে তিরিশ এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়েছি এবং একই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে নেতা হতে গেলে কখনো কিন্তু কাউকে চাপ দিতে হয় না যেমন তিনি এক্ষেত্রে ন্যাটওয়েস্টের কথা উল্লেখ করেছেন একটা শুরুর দিকে বলছে আমরা যখন রান তারা করছিলাম তখন বীরেন্দ্র সেবাককে বলেছিলাম সেদিন যে ধরে খেলো কিন্তু বীরেন্দ্র সেবাক নিজের স্টাইলেই খেলছিল শেষ পেজ ওকে বলি ঠিক আছে তুমি তোমার স্টাইলেই খেলো এ কথা উনি বলেন এবং তার এই রেফারেন্স উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সব সময় নেতার কাজ হলো সবাইকে তার মতো করে এগোতে দেওয়া নিজের বার্তাটা দিয়ে দেওয়া তার মতো করে এগোতে দেওয়া সেইভাবেই আমি ইউথ এবং এক্সপেরিয়েন্স এদের শিয়েতে তাদের সঙ্গে মিলে ঝুলে একটা দল তৈরি করতে পেরেছিলাম তোমরা সব সময় তো তুমি জানো গত চব্বিশ ঘন্টা আগেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশাসক হিসাবে নিজস্ব ভালো দল তৈরি করতে পারেননি মোসায়েবদের নিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন সব অভিযোগ এসছে আজকে হয়তো এই মন্তব্যের পাশাপাশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়ে গেছেন আরও একটি কথা যে পরিশ্রম হচ্ছে সব থেকে বড় কথা পরিশ্রম রাতারাতি কোনো সাফল্য আসে না এবং পরিশ্রম করে গেলেই নরেন্দ্র মোদী শচীন তেন্ডুলকর शून्य शुरू करा जाए एक प्रशासक हिसाब से The best days were when you played for the country. I've seen so much after that. I've been president of CAB. I was president of VCCI. I'll go on to do bigger things in the future. But those 15 years will be the best days of your life when you woke up every morning to be successful. তার কেরিয়ারের যে খেলার সময়টা যে পনেরো বছর তিনি মাঠে নেমে খেলোয়াড় জীবনটা কাটিয়েছেন সেটাই তার সেরা সময় ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সে কথা বললেন এবং এর পাশাপাশি যে ইঙ্গিত দিলেন পরবর্তীতে সেটাও আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমরা আবারও চলে যাব দেবাঞ্জন রয়েছে আমাদের সঙ্গে দেবাঞ্জন পনেরো বছরের এই কেরিয়ার খেলোয়াড় হিসেবে তার যে কেরিয়ার সেটাই তার জীবনের সেরা সময় যে কোনো খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রেই হয়তো তাই কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে সাকসেস পেয়েছিলেন তার খেলার পরেও অনেক খেলোয়াড় কি দেখেছি ততটা সাকসেস না পেতে তা সত্ত্বেও তিনি খেলোয়াড় জীবনটাকেই বেছে নিচ্ছেন তার সব থেকে সাকসেসফুল ক্যারিয়ার হিসেবে একদমই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন আলাপচারিতা চলছিল তখন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমেই জানিয়ে দেন যে ওই পনেরো বছরের খেলোয়াড় জীবনের সময় সে সময় অনেক উত্থান পতন তিনি দেখেছেন কিন্তু সেই সময় তিনি সেই সময়টাকেই তিনি তার ক্রিকেটার জীবনের সেরা সময় বলে আজকে উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন যে আমি সেই সময় জানতাম যে প্রত্যেক দিন গিয়ে রান করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে এবং রান পেলেই আমি সাফল্য পাব এটাই ছিল আমার জীবনের সেরা সময় তবে একই সঙ্গে তিনি গত চব্বিশ ঘন্টা আগেই সিএবির এক প্রাক্তন কর্তা বলেছিলেন যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সাফল্য কোথায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু আজ কথার ফাঁকে সে কথাও জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে তিনি বলেছেন যে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসাবে গত তিন বছরে অনেক অনেক ভালো ভালো কাজ হয়েছে বিশেষ করে তিনি অতিমারির সময় দু হাজার সালে আইপিএল যখন সংযুক্ত আরব আমিষের আসামিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুষ্ঠুভাবে করা হয় এবং একই সঙ্গে কমনওয়েলথে মহিলাদের সাফল্য আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ জেতা এবং পাশাপাশি আইপিএল এর সত্ত্ব ডিজিটাল সত্ত্ব এবং টিভি সত্ত্ব যে রেকর্ড অর্থে বিক্রি করা হয়েছে সে কথাগুলোরও তিনি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন হাম কিসিসে কাম নেই তিনিও যে কাজ করেছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং বেশ কিছু তারও কিছু মাইলস্টোন রয়েছে সেটাও কিন্তু আজকে তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানে একেবারে সব বিষয়ে মুখ খুলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আরও একটা আরও একবার রেশমির সঙ্গে কথা বলবো রেশমি একদিকে যেরকমভাবে প্রশাসক হিসেবে তিনি যে ভালো কাজই করেছেন সেই কথাটাও আজকের এই মঞ্চকে ব্যবহার করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন এর পাশাপাশি যে জল 
কল্পনাটা ভীষণভাবে চলছে যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশাসক হিসেবে ক্যারিয়ার বোর্ড প্রেসিডেন্ট তিনি আর নেই আইসিসি চেয়ারম্যান পদে তিনি আর যেতে পারবেন কিনা তা নিয়ে একটা বিরাট বড় প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে এরকম একটা জায়গা থেকে নতুন কিছু শুরু করা রাজনীতিতে কি তিনি আসবেন সেই প্রশ্ন কিন্তু বারবার বিভিন্ন মহলে ঘোরাফেরা করছে এবং এই মুহূর্তে তাহলে এই জায়গাটা নিয়ে যদি সৌরভ কিছু বলেননি কিন্তু সম্ভাবনা তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না রেশমি একেবারেই তাই সমাধি তো কোনো সম্ভাবনাই সত্যি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না তার কারণ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু তার যে ব্র্যান্ড ভ্যালু সেটা কিন্তু আকাশ ছোঁয়া এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা যদি দেখি যে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের অন্যতম ভরসাযোগ্য মুখ কে তাতে কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম একেবারে প্রথম দিকের প্রথম দশের মধ্যে থাকবে যে কারণে তার ব্র্যান্ড ভ্যালুর কথা কেন আমি বললাম সেক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো যে তার বাংলা টেলিভিশনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সব থেকে সফলতম একজন অ্যাঙ্কার দাদাগিরি যে কারণে এত বিখ্যাত এত বছরের পর বছর তিনি মানে এত দক্ষতার সঙ্গে সেটি করে চলেছেন তার পাশাপাশি মানে যে কোনো দল হোক মানে যে তৃণমূল কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক প্রত্যেকেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো এরকম একজন ব্র্যান্ডকে চাইবে এরকম একজন বর্ষাযোগ্য মুখকে চাইবে সেটা বলাই বাহুল্য এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেতে চাইবেন কি না তিনি কিন্তু এর আগেও ঠারে ঠোরে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন না তিনি যেতে চান না কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি রাজনীতিতে কখন কি হয় সেটা যেমন বলা যায় না ঠিক তেমনভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কখন কি করবে সেটা কিন্তু আগে থেকে বোঝা খুব মুশকিল আজকের ওনার মন্তব্যের একটা কথা কোটান কোট একটু খেয়াল করো আই উইল গো অন টু ডু বিগ থিংস ইন লাইফ এই বিগ থিংস ইন লাইফ কি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সেটা কি রাজনীতি হতে পারে সেটা কি আইসিসিতে যাওয়ার কোনো পথ হতে পারে সেটা কি তার পাশাপাশি তার কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এর আগেও আমাদের মাথায় থাকবে তিনি কিন্তু গড়ে তুলতে চেয়েছেন একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটা হতে পারে কাজে এরকম বেশ কিছু সম্ভাবনা এক দুই তিন দিন তালিকায় রয়েছে কোনটা এক কোনটা দুই কোনটা তিন সেটা এই মুহূর্তে হয়তো বলা না যেতে পারে সমাদিত কারণ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভীষণ ঘনিষ্ঠ যারা তারাও মনে করেন যে মহারাজ শেষ অবধি কি করবে সেটা কিন্তু একেবারে তার নিজের এবং একজন দুজন ছাড়া সেটা চট করে কেউ জানতে পারেন তবে এই মুহূর্তে এই কতগুলো সম্ভাবনা কিন্তু সামনে থাকছে এবং তিনি এটাও কিন্তু আজকে মেনশন করেছেন যেমন দেবাঞ্জন বলছিল যে সারা জীবন কেউ খেলতে পারবে না আবার সারা জীবন কিন্তু কেউ প্রশাসকও থাকতে পারবে না তাই আরও যে কিছু প্ল্যান রয়েছে প্ল্যান বি প্ল্যান সি যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রেডি আছে তার এই মন্তব্য থেকে যথেষ্টই পরিষ্কার প্রমাদিত এবং একই সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজকের এই অনুষ্ঠানে কিন্তু আরও একটি বিষয় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বলেছেন তা হলো যে জীবনে বাঁচতে গেলে ধনকুবেরের মতো অর্থ লাগে না সিএবি এবং বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট থেকেছি কিন্তু খেলোয়াড় জীবনে যেটুকু পেয়েছি সেটাই জীবনের সেরা শুনবো তার বক্তব্য you don't need that money for you you know you only need that amount of money to be happy but what you create for everyone remains বেশ কিছু কথাবার্তা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যদিও এখনো পর্যন্ত যে বিষয়টা স্পষ্ট হচ্ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার পর এবং আইসিসি চেয়ারম্যান তার পরবর্তী লক্ষ্য যেটা ছিল ঘনিষ্ঠ মহলে যেটা আমরা জানি সৌরভ বারবারই এই বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন কিন্তু সেটা যদিও একেবারে ক্ষীণ হয়ে যায় তিনি কিন্তু হাল ছাড়ছেন না তিনি কিন্তু থাকছেন ময়দানে এবং তিনি বড় কিছু করতে চান সেই ইঙ্গিত কিন্তু আজকে এই অনুষ্ঠানে এসে বিভিন্ন বক্তব্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সেটাই উঠে এলো আমরা আরও একবার চলে যাব দেবাঞ্জন আমাদের সঙ্গে রয়েছে দেবাঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে নেব দেবাঞ্জন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি বলছেন যে তিনি এবার এর পরবর্তী তারা নতুন ইনিংস শুরু করলেই করতে পারে কিন্তু সেই নতুন ইনিংসটা কি হবে সেটা নিয়ে তো এই মুহূর্তে জল্পনা চলছে তো সেক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় সেই নতুন ইনিংসটা প্রশাসক হিসেবে কি আবারও সম্ভব পর এই মুহূর্তে যা ইকুয়েশন রয়েছে নাকি অন্য কোনো রাস্তা বেছে নেবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেখো সৌরভ গাঙ্গুলির পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সে সম্পর্কে সৌরভ গাঙ্গুলি এখনও সেভাবে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি কিন্তু অনেকগুলো সম্ভাবনার কথা আসছে যে প্রথমত হচ্ছে যে যেটা গোটা বাঙালি যেটা অপেক্ষা করে আছে যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আইসিসিতে যাবেন কিন্তু আইসিসিতে যাওয়ার রাস্তাটা কিন্তু পরিষ্কার হবে তোমার বোর্ডের এজিএমের পরে আঠেরোই অক্টোবর তারপরে কিন্তু সেটা পরিষ্কার হবে এবং সেক্ষেত্রে ভারত সেখানে সৌরভ গাঙ্গুলিকে পাঠাবে কি না বিসিসিআই সৌরভ গাঙ্গুলিকে পাঠাবে কি না সেটা যেমন রয়েছে পাশাপাশি সিএবিতে সৌরভ গাঙ্গুলি আবার চলে আসতে পারেন কি না সেটা নিয়েও আবার কারণ এখনও তার সামনে আরও তিনটে বছর রয়েছে সেগুলো নিয়েও কথা আছে কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলি আজকে একটা জিনিস এখানে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে ওই লর্ডসের কথা উল্লেখ করেই তিনি বলেছেন যে ওই টেস্টের আগে 
সেই ঐতিহাসিক লর্ডস টেস্টের আগে তার অভিষেকে তার আগে তিনি ওয়ান ডে ক্রিকেটে যে রান করেছিলেন শেষ ওয়ান ডেটে সেই সেই রান কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে জীবনে কোনো দিন ওই ওই সেদিন ওই রানটা করে আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলাম যে বড় কিছু করতে পারবো তাই জীবনে কখনো নিজের প্রতি আস্থা হারাতে নেই আত্মবিশ্বাস হারাতে নেই সেগুলো থাকলেই আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়া যায় এ কথা তিনি বলেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি যে ক্যাপ্টেনদের ক্যাপ্টেন ছিলেন সচিন তেন্ডুলকর রাহুল রাবি তাদের নিয়ে যে চলেছেন সে তা সেই উদাহরণ টেনে নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন জীবনে এগোতে গেলে ভারসাম্যটা জরুরি সেই ভারসাম্য নিয়েই আমি সারা জীবন এগিয়েছি এবং এক্ষেত্রেও তিনি এগিয়ে যাবেন বলে মনে করা হচ্ছে সমাধিত দেওয়ানজন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো রেশমিও রয়েছে আমাদের সঙ্গে এর পাশাপাশি আমরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করেছি প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং নির্বাচক রাজা ভেঙ্কটকে আপনাকে স্বাগত জানাবো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তার নতুন ইনিংস শুরুর ইঙ্গিত খানিকটা দিলেন আজকে একটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন এই মুহূর্তে যখন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে তিনি আর নেই আইসিসি চেয়ারম্যান তিনি হতে পারবেন কি না তা নিয়ে একটা বিরাট বড় প্রশ্ন চিহ্ন তার মাঝে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজ যা বলে গেলেন সবটাই কিন্তু যথেষ্ট ইতিবাচক তিনি বলছেন যে শূন্য থেকে সবকিছু শুরু করতে হয় জীবনে অনেক কাজ করেছি প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছি সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য কিছু করতেই পারি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনি যেভাবে চেনেন যদি একটুখানি বলেন যে এর পরবর্তীতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কামব্যাক কিং হিসেবে যাকে চিনি আমরা কি আবারও তাকে ফিরে পাবো অন্য কোনোভাবে দেখুন প্রথম কথাটা হচ্ছে সৌরভ গাঙ্গুলি সারা জীবন একটা জিনিসই যদি দেখি যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে ইজবিন আ ফাইটার আর কি যদি দেখি প্রথমবার যখন অস্ট্রেলিয়া গেছিল একটা ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার পরে ফিরে এসছিল অনেকে হয়তো ভেবেছিল সৌরভ গাঙ্গুলির ক্যারিয়ার শেষ তারপর তুমি ফিরে এলেন লর্ড যে সেঞ্চুরি তারপর আবার লিড যে সেঞ্চুরি সুতরাং আজ সত্যি কথা বলতে হি এজ বিন আ ফাইটার থ্রু আউট অ্যান্ড যেটা এতেই হাত দিয়েছে হি এজ বিন ভেরি সাকসেসফুল আর কি সেটি হলো সবচেয়ে বড় গুণ ওর মধ্যে আর কি তো সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যা প্রশাসক হিসেবে তার যে ক্যারিয়ার সেই ক্যারিয়ারে অনেকেই প্রশ্ন করছেন অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে এই ক্যারিয়ার হয়তো একেবারে এবার শেষের মুখে দেখুন এটা বলা মুশকিল তখন আজ যে প্রশাসক হিসেবে তো ছিল তো লাস্ট কত ছ বছর মতন ছিল বোধ তাই তো আর ওই তো সিএবির জন্য হোক বা বিসিসিআই তে হোক ভালো কাজই করেছে সুতরাং আমার মনে হয় না যেটা শেষ বলে আমার মনে হয় না হয়তো অন্য কোনো রোলে আসতেই পারে बोर्ड सभापतर पद थे सरान पर प्रथम बार से नतून इनिंग शुरू इंगित दिले कि महाराज एक समय प्रशासक हिसाब से क्या करके बड़िए अन्य किमटाई मंत्य सौरभ गंगोपाध्याय